বিসমিল্লাহির রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম ইফতার কিংবা ঈদের আয়োজনে হালিম রান্না করা হয় না এমন পরিবার খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে তাই তো কালার এবং স্বাদ ঠিক রেখে কিভাবে হালিম মিক্স রান্না করতে হয় আজকের রেসিপিতে তাই দেখানোর চেষ্টা করেছি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে চলে যাচ্ছি মূল পর্বে প্রথমে একটি মিক্সিং বল নিয়ে নিচ্ছি হালিমের প্যাকেটে যে ডালের মিশ্রণটি আছে সেটি দিয়ে দিচ্ছি ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি এখানে কিন্তু ফুটন্ত গরম পানি দিতে হবে এতে করে রান্নাটা অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে গরম পানির সাথে ডালের মিশ্রণটি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে একটি চামচের সাহায্যে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি মেশানো হয়ে গেলে এক ঘন্টার জন্য আমি এভাবে রেস্টে রেখে দিচ্ছি চেষ্টা করবেন এক ঘন্টা গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখার জন্য এতে করে হালিমটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এদিকে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল গরম করে পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি এখানে একটু বেশি পরিমাণে পেঁয়াজ লাগবে যেহেতু আমি বেরেস্তা করব। নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি ভাস্তে ভাস্তে যখন এই পর্যায়ে আসবে তখন কিন্তু অনবরত নাড়তে হবে নাড়া বন্ধ করলে কিন্তু বেরেস্তার কালারটা সুন্দর আসবে না আমি এর চেয়ে বেশি আর কালার করছি না তুলে নিচ্ছি এখানে আমি তিন ভাগের দুই ভাগই তুলে নিচ্ছি আর এক ভাগ দিয়ে মাংসটা রান্না করছি এখানে আমি তিনশো গ্রাম গরুর মাংস নিয়ে নিয়েছি চেষ্টা করবেন হার সহ মাংস নেওয়ার এতে করে হালিমের টেস্টটা খুব ভালো আসবে তার সাথে দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ আদা রসুন পেস্ট আর এক চা চামচ লবণ ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি কিছুক্ষণ ভাজার পরে হালিমের প্যাকেটে যে মশলার মিশ্রণটি আছে সেটি দিয়ে দিচ্ছি তবে এখানে আমি সবটুকু দিচ্ছি না অর্ধেকের চেয়ে একটু বেশি দিচ্ছি বাকিটুকু রেখে দিচ্ছি আমি যখনই হালিম রান্না করি আমি মশলা কিন্তু সবটুকু দিই না আমার কাছে ভালো লাগে না তবে আপনারা চাইলে সবটুকু দিয়ে দিতে পারেন ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি একটু সময় নিয়ে কষাতে হবে এতে করে মাংসের ভিতর মশলা খুব ভালোভাবে ঢুকে যাবে এই পর্যায়ে আমি সামান্য পানি দিয়ে দিচ্ছি মাংসটা সিদ্ধ করে দেওয়ার জন্য একটু নেড়ে চেড়ে অপেক্ষা করছি পানিটা শুকিয়ে যা অবধি এই পর্যায়ে যখন পানিটা শুকিয়ে তেল উপরে চলে আসবে তখন দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে হালিমের যে মিশ্রণটি গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেই মিশ্রণটি আরও কিছু পানি দিয়ে দিলাম এতে করে হালিমের মিশ্রণটি ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে ভালোভাবে একটু নেড়ে নিলাম এখন কাজ একটাই একটু পরপর শুধু নেড়ে দিতে হবে না হলে কিন্তু নিচে লেগে যেতে পারে যখন এরকম ঘন হয়ে আসবে তখন আমি একটু লবণটা চেক করে নিচ্ছি আমার আর একটু লবণ লেগেছে আপনারও আপনাদের স্বাদ মতো লবণ যোগ করে দিবেন। দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ কুচি ধনে পাতা কুচি আর কিছু বেরেস্তা আমি এর চেয়ে বেশি আর ঘন করছি না কারণ ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু এমনিতে আরও অনেকখানি ঘন হয়ে যাবে নামিয়ে নিচ্ছি 
একটা বাটিতে তুলে দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে শুরুতেই কিন্তু বলেছিলাম কালার এবং স্বাদ ঠিক রেখে কিভাবে হালিম মিক্স রান্না করতে হয় তাই দেখানোর চেষ্টা করব কালারটা দেখেছেন আমার কাছে কিন্তু হালিমের এই কালারটাই ভালো লাগে আর স্বাদের কথা কি আর বলবো আপনারা যখন রান্না করে খাবেন তখন আপনারাই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন যে স্বাদটা কেমন এই হালিম মিক্স রান্না করাটা কিন্তু খুবই সহজ যারা হালিম প্রেমী আছেন তারা নিশ্চয়ই এখন থেকে রান্নাটা খুব সহজেই করে নিতে পারবেন আশা করছি এবারে ইটটা হালিমের সাথে আপনাদের খুব ভালোভাবেই জমে যাবে আমি কিছু কাঁচামরিচ কুচি ধনে পাতা কুচি বেরেস্তা আর লেবুর রস দিয়ে পরিবেশন করেছি গরম গরম ঝাল ঝাল হালিম খাওয়ার জন্য রেডি যারা দেখছেন তারা আপাতত দেখেই স্বাদ নেন আর আমি এ ফাঁকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ আপনাদের সবাইকে অনেক ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক এই শুভকামনায় এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ